Chegou o momento da gente se despedir dessa casa. Mais uma etapa cumprida na vida. Ficamos aqui alguns meses com o Vivendo da Fora, um tempo sozinhos também. Foi excelente. Uma casa bem aconchegante, muito grande, muito mais do que a gente precisava, mas como é bom ter amigos, né? Que conseguem nos ajudar. Aqui o nosso escritório, que muitos vídeos foram feitos, muitas discussões, muitas resoluções. Aqui é o sofá que o Otávio dormia enquanto a gente trabalhava. Essa área aqui vocês pouco viram nos, nos vídeos, mas era onde a gente assistia televisão, assistia muito Big Brother, para variar, via filme. Esse aqui foi o quarto meu e da Natália. Esse é o quarto do Otaviano e da Vanessa. Esse cantinho aqui com a janela virada para fora, onde a gente fazia nossos churrascos. Aqui o setor de envernizamento de madeiras, muito utilizado por sinal. E aqui atrás o principal local que vocês assistiram, onde a mágica aconteceu a construção das duas combinhas. Judite. Onde está Judite agora nesse instante? Cadê você, Judite? Agora você só é uma vaga vazia. São etapas da vida, né? E essa nossa já foi cumprida. Vamos então seguir viagem. Vamos buscar Natália. Natália já está aqui Cheguei. e a gente está partindo na hora de um aniversário online dos nossos amigos. A gente está aqui no aniversário deles, ó, conversando e tal. Ó, o povo está aqui. Dá um tchau aí, o aniversariante. Estão de saída? Estão de A gente está gravando para o YouTube agora, vocês podem dar oi para aparecer no canal. <risos> Qual o destino? Nem vocês sabem Ninguém qual o destino. Sabe, nem o pessoal do YouTube, nem o Gui. A gente tá indo pra Chapada, a princípio, assim. Primeiro ponto, Chapada. O que fazer lá, onde Primeiro dormir, de... ainda não sabemos. Primeiro destino de qualquer lugar que você vai, né? Qualquer é. pessoa que sai de Brasília, em geral. Hoje, primeira e única, que ou é isso aqui enquanto o sol ainda tá vivo, ou é chegar lá na chapada de noite. Então a gente provavelmente vai parar aqui, que a gente não gosta muito de dirigir de noite. Ah, tem um tanto de caminhão lá no fundo. Pois é, faltamos caminhoneiros sentados. Ah, conveni... bem arrumadinho, hein? Ó, espaço caminhoneiro, TV, jogos, água gelada e café. Pô, gostei. A gente é caminhoneiro, amor? A gente... Marro menos. <risos> para aqui, para só falar com o frentista ali rapidinho. Ah, eu acho que é de boa para aqui, você acha que atrapalha? Não, eu vou em meio longa, dependendo de parar lá. Beleza, pergunta Mas eu lá. gosto de só perguntar assim e tal, mas aqui tá bom, aqui tem uma polícia lá, eu mostro lá do lado. Ah, sim, tem uma viatura da polícia. Tem uma viatura da polícia bem ali, vamos ver. Agora que a gente achou nossa vaguinha aqui, a primeira coisa que a gente faz é colocar as cortinas, né, antes de... Sim. Acender as luzes ou ir lá pra trás. E quando a gente chega no posto, a primeira coisa que a gente faz é conversar com a pessoa. Independente é. se é 24 horas, a gente sempre fala. Muito difícil. Sabe o que é bom falar? Ver. Dificilmente eles vão negar, mas vai que às vezes que cobram a taxa, alguma coisa. Vamos supor que ah, é cinco contas aí pro vigilante. Às vezes ainda dá, entendeu? Até uhum. pra ajudar a pessoa. Mas isso já aconteceu? Não gente? aconteceu, mas eu tenho relatos de amigos que já aconteceram. Pois é. Então a gente acha que é de boa você falar, conversar. As pessoas sempre perguntam como que a gente faz pra escolher posto, né? Então é meio assim, no feeling mesmo. E a gente a gente, eu posso falar que somos medrosos, a gente não é corajoso de dormir em qualquer lugar. A gente vê uns postos que o povo dorme por aí que a gente não dormiria, tá? A gente é fresco, a gente é chato. Então agora eu acho que a gente arrumou um bom lugar pra dormir e vamos começar aqui a nossa noite. Esse posto aqui então tá marcado na Overlander, tá? E nós vamos deixar também amanhã a nossa marcação e a fotinha, né? Com foto, gente. O Marcos é muito criterioso <risos> nos relatos dele no Overlander, ele sempre põe foto. Oh, tem doguinho aqui. Ai, meu Deus, tá ele já encostou, a gente nem bateu panela aqui ainda. Ai, pena que a gente não tem comida aqui hoje, né? <risos> então tá aqui ó, as nossas cortinas, se você é novo e não conhece, estão aqui. Elas são tipo é um veludo, eu não sei direito o que, que é. Tá vendo? Ele é super escuro o tecido. E aqui em cima tem um velcro que a gente deixou colado aqui na cabine. E aí a gente vem, ó, e vai colando aqui o velcro. É super rápido, super prático. Olha a escuridão que já é. 
E agora o Marcos vai fazer o lado dele. Amor, tem que comprar ração, o cachorro já tá aqui, ó. Amor, mas é que não deu tempo, né? A gente não tem cachorro. Não deu tempo de comprar. Mas a gente não fez nem mercado pra sair dessa vez. Tem que comprar aquelas ração a granel. Uhum. O potinho a gente tem, só não tem a ração. Sim, o potinho dos dogs fica aqui do lado sempre. Tá meio escuro. Já se deu mais uma luz? Aí, melhorou um pouco. Quando a gente tá assim no posto de gasolina no meio da rua, a gente nunca gira esse banco aqui do motorista. Caso precise sair, você viu que eu já parei virado pra sair, então a gente só gira o do passageiro, porque aí o motorista senta aqui e vai se embora. E eu que lute aqui atrás, né? Então mesmo que você tenha combinha, essas coisas que gira o banco, ou guarda coisas, se tiver num lugar mais ou menos assim, no meio da rua, deixa o banco do motorista desobstruído. É a dica. <risos> Nunca precisou sair correndo, nem mais. Ah, amor, algumas vezes já, a gente já precisou sair, não, não correndo, né? Mas a gente já saiu desesperado. Ah, quando derrubaram a moto na Kombi? Foi. E também ah, teve outra situação com a Kombi. Não ah, vou lembrar. lá de São Paulo e Bertioga, mas a gente não foi embora. É, a gente não foi embora, é verdade. Foi só o um susto. Aí, ao vivo pra vocês. Tranquilo, né? Giramos o banco e o que eu não mostrei pra vocês foi... Temos que arrumar essa bagunça agora aqui. <risos> Vamos? Peguei no flagra. Eu tava fazendo xixi. E aí, amor? Muito tempo sem fazer xixi no banheiro, hein? Nossa, nem me fala, mas é como se fosse a primeira vez. Aí a gente pode usar a bombinha de lá, mas normalmente a gente usa uma garrafinha assim, ó. Pra fazer a gente descarga. Ou o próprio chuveiro lá da pia. É. Por que, que a gente não põe água na descarga? Pra não deixar não ele pesado. pesado. Porque a gente tem que botar pra dentro e pra fora. Agora, se o seu, você consegue deixar ele no mesmo lugar sempre. Tá, tá. <risos> Quero comer, amor. Vamos comer, então. O que, é que vai ter de comida? Sanduíche, eu acho, pra gente jantar? Ou você quer alguma outra coisa? Tem Pode ser. Comer. Essas comidas que a gente traz de casa é muito mais fácil no primeiro Sim. dia do Matão Romeu. Sim, então a gente vai comer comida de casa ainda e amanhã a gente vê se cozinha, o que, que fazemos. Tá bom. Olha o jantar que Natália tá fazendo pra gente. <risos> risoto que já tava pronto, Gente, risoto da minha mãe, pra deixar claro, o Marcos não gosta de risoto, é por isso que ele não vai estar dividindo comigo, tá? Eu dividiria, mas ele não gosta. Já que a gente não vai abastecer, Natália, ah, compra um salgadinho lá. Eu compro um roladinho assado. Olha que bonito ele fica no prato. Nossa, amor. Pelo menos vira ele, né? É ficar do lado douradinho. Beleza, pelo menos. E eu comprei esse aqui pra Nath também, ó. Que que Flocos isso? de milho. Vamos degustar daqui a pouco. Beleza. Vamos jantar? A luz de velas. Que chique. Muito chique você, mano. Ela falou, não mostra essa parte da cozinha. É de um chup gigantão. <risos> Vamos lá, cumbi. Eu obriguei a Natália a abrir isso aí, porque eu fui lá buscar pra ela. Pra comer Gente, agora. Nem que seja um. Eu tô com medo dessa comida. Dá que eu como isso aí. Calma, vamos lá. Primeiro, é doce ou salgado? O que, que você acha? É doce. Bom, tem, cheiro coisas de, coloridas, tem cheiro de açúcar puro. Coisas coloridas são doces. <risos> Hum, não, é delícia. Pô, <risos> deixa eu ver, me dá aqui. <risos> Nossa, parece chiclete. Mô. É assustador, né? Que delícia. Você não gostou? Não, me dá aqui então, sai fora. Vai lá, pra cá, lá, sai fora. Tchau, me deixa aqui. Hum, que delícia. É meu. <risos> Bom, agora já bateu o soninho E aí como a gente estava nesse processo de organizar tudo A gente só tacou as coisas em cima da cama E agora a gente deu uma limpada E botamos a roupa de cama Olha que delicinha Que tá Esse ambiente, gente Dá até um soninho, né? É muito bom Cama montada a gente é suspeito pra falar Que a cama foi montada sempre prontinha pro cochilo Aí não tem coisa melhor, não Quando eu me pergunto assim Ah, vocês não fazem a cama Gente, isso ali, deixa ali daquele jeito ali eu, Sim, durante o dia No máximo a gente tira o culelê Que você disse que vai arrumar um lugar pra ele, né? É, só o culelê mesmo que fica sambando por aí A gente sempre tenta viajar com coisas que tenham exatamente o seu lugar Pra não precisar chegar no lugar Tira tudo da cama, bota no outro lugar, não sei o que Nem que você bote coisa fora, doe pra alguém, sabe? É muito bom você ter sempre o carro pronto pra dormir Porque o cansaço bate às vezes e não tem jeito esse foi... Ai, tá meio escuro, né, gente? Tem problema, não. Assim, ó, tem melhor. É porque, né, às vezes na edição fica melhor, tá? Do é, que então não, tá. no visor da câmera. <risos> então, esse foi o nosso primeiro dia de estrada, o retorno, a volta dos que mal foram. Tamo aí de volta, Vanilla 2. Se eu não falei a cidade, nós estamos em São Gabriel, já no Goiás, a 130 quilômetros de Alto Paraíso. 
Então, se você quer saber como é que vai ser o nosso rolê lá em Alto Paraíso, o que a gente vai fazer lá em São Jorge, na Chapada, para onde que a gente vai, será que é uma viagem curta ou uma viagem longa? Então, assista os próximos vídeos, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum deles e dá like nesse aqui se você curtiu. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!